हेलो फ्रेंड्स आज कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन है उसमें हमने टॉपिक लिया है यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं लाइक like, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे या अगर मैं राजा होता तो मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम बड़े अमीर बन जाओगे अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो गया होता अगर मैं तुम्हारा साथ देता तो आज तुम भी पास हो जाते तो ये इसी तरह के सेंटेंसेस हैं जो अगर से स्टार्ट होते हैं जिसमें एक विश होती है कई बार कुछ बनने की विश होती है कई बार कि काश मैंने पास्ट में ऐसा किया होता ये विश होती तो ये वही सेंटेंसेस हैं जो हम कॉन्वर्सेशन में सीखने वाले हैं कॉन्वर्सेशन के माध्यम से सीखने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इन कंडीशनल सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज करने के लिए इनको अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत तक अगर आप देखेंगे तो तभी इन सेंटेंसेस का यूज अच्छे से करना आपको समझ में आएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं निखिल यू डिड नॉट कम टू माई पार्टी ये तुम मेरी पार्टी में कल नहीं आए थे ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है आगे यहाँ पर कंडीशनल टेंस का यूज हो रहा है इफ यू हैड कम वी वुड हैव इंजॉय द लॉट अगर तुम आते तो हम बहुत ज्यादा इंजॉय करते इफ यू हैड कम यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्लॉज है ये एक कंडीशन है अगर तुम आए होते मतलब ये जो सेंटेंस है ये जो काम है वो वास्तविकता में नहीं हुआ ये केवल एक इमेजिनेशन है इफ यू हैड कम वी वुड हैव इंजॉय द लॉट हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया होता यू नो दैट आई हैव सम इश्यूज विद अवर कॉमन फ्रेंड नीरज तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि मेरे को हमारा जो कॉमन फ्रेंड नीरज है उसके साथ कुछ झगड़े हैं उसके साथ कुछ इश्यूज हैं इफ आई हैड कम अगर मैं आया होता इफ आई हैड कम ये कंडीशन है सेकेंड सेंटेंस इसका रिजल्ट है इफ आई हैड कम आई वुड हैव अ फाइट विद हिम मेरी उसके साथ लड़ाई जरूर होती इफ आई हैड कम आई वुड हैव अ फाइट विद हिम अगर मैं आया होता तो मेरा उसके साथ झगड़ा अवश्य ही होता यहाँ पर जब हम पास्ट में किसी कार्य को करने की विश रखते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता उसको हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और जो सेकेंड सेंटेंस होता है जिसमें विश होती है जिसमें रिजल्ट होता है उसमें हम वुड कुड और शुड का प्रयोग करते हैं निकल इफ यू फो गैट दैट इशू यू विल इंजॉय योर लाइफ अगर तुम इस झगड़े को भूल जाओ यहाँ पर ये प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस है इफ यू फो गैट दैट इशू अगर तुम इस सेंटेंस इस चीज को भूल जाते हो इस इशू को भूल जाते हो यू विल इंजॉय योर लाइफ तुम अपनी जिंदगी का आनंद लोगे ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस ही है यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है कि प्रेजेंट में अगर आप कोई कुछ काम करते हो तो फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट होगा दिस इज द एक्चुअल वन कि अगर तुम मैं सामने वाले को सलाह दे रही हूँ कि अगर तुम ऐसा करते हो तो फ्यूचर में ऐसा होगा इफ यू फो गैट दैट इशू यू विल इंजॉय योर लाइफ कंडीशन वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है और जो उसका रिजल्ट होता है वो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है इफ आई फो गैट वट हिट डिड इन पास्ट अगर मैं ये भूल जाता हूँ कि जो उसने पास्ट में किया है जो भूतकाल में किया है इफ आई फो गैट यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है अगर मैं भूल जाता हूँ आई विल नेवर फॉर गिव माई सेल्फ मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा आई विल नेवर फॉर गिव माई सेल्फ ही ब्रोक माई ट्रस्ट उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है इफ ही हैड नॉट डन दैट अगर उसने ऐसा नहीं किया होता I would be very happy in my life. मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता इस पैराग्राफ में दो कंडीशनल सेंटेंस है फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन इफ ही हैड नॉट डन दैट ये कंडीशन है वास्तविकता में उसने ऐसा किया था लेकिन मेरी इमेजिनेशन है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता ये कंडीशन है आई वुड बी वेरी हैप्पी इन माई लाइफ ये इसका रिजल्ट है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होता
I would be very happy in my life. If I were God, अगर मैं भगवान होता ये भी क्या है ये भी एक विश है मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन दिस इज माई विश कि अगर मैं भगवान होता आई वुड हैव चेंज द पास्ट मैं भूतकाल को बदल देता इफ आई वर गॉड अगर मैं भगवान होता आई वुड हैव चेंज द पास्ट मैं पास्ट को बदल देता फॉर गिव हिम उसे माफ कर दो ही ऑल्सो रिग्रेट्स फॉर वॉच ही डिड इन द पास्ट वो भी इस चीज का पश्चाताप करता है जो उसने भूतकाल में किया He also regrets for what he did in the past. I also wish if I had changed the past. मेरी भी इच्छा है मैं भी इस चीज की कामना करता हूँ कि अगर मैं पास्ट को बदल देता काश मैं भी पास्ट को बदल पाता I would be living a better life. अगर मैं पास्ट को बदल देता तो मैं अपने जीवन को अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से जीता But we cannot change it. लेकिन हम इसको नहीं बदल सकते हैं एक बार रीड आउट करते हैं इफ आई वर गॉट आई वुड हैव चेंज द पास्ट फॉर गिव हिम ही ऑल्सो रिग्रेट्स फॉर वॉट ही डिड इन द पास्ट आई ऑल्सो विश इफ आई हैड चेंज द पास्ट आई वुड बी लिविंग अ बैटर लाइफ बट वी कैन नॉट चेंज इट पर हम इसको नहीं बदल सकते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू कैन चेंज योर फ्यूचर अगर तुम मेहनत करते हो अगर तुम ज्यादा परिश्रम करते हो तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो माई फादर ऑलवेज टेल्स मी दैट वी कैन नॉट चेंज अवर पास्ट मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि हम अपने भूतकाल को नहीं बदल सकते हैं माई फादर ऑलवेज टेल्स मी दैट वी कैन नॉट चेंज अवर पास्ट बट वी कैन मेक अवर फ्यूचर लेकिन हम अपना भविष्य बना सकते हैं यू आर राइट तुम सही हो आई नो मुझे पता है इफ आई वर्क हार्ड अगर मैं मेहनत करता हूँ इफ आई वर्क हार्ड दिस इज कंडीशन आई विल गेट गुड मार्क्स मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बट आई कैन नॉट फॉर गेट वट ही डिड विद मी लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकता जो उसने मेरे साथ किया यहाँ पर दोनों पैराग्राफ में एक एक कंडीशनल सेंटेंस है फर्स्ट में इफ यू वर्क हार्ड यू कैन चेंज योर फ्यूचर इन सेकेंड इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट गुड मार्क्स दोनों ही प्रेजेंट के कंडीशनल सेंटेंस है अगर प्रेजेंट में आप कुछ काम करते हो तो फ्यूचर में इसका ये रिजल्ट होगा इस तरह के सेंटेंसेस में जो रिजल्ट होता है वो हमेशा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है एक बार रीड कर लेते हैं इफ यू वर्क हार्ड You can change your future. My father always tells me that we cannot change our past, but we can make our future. You are right. I know if I work hard, I will get good marks, but I cannot forget what he did with me. If I were the Prime Minister, यहाँ पर भी सिचुएशन वाले कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मैं ऐसा होता अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता अगर मैं प्रधानमंत्री होता I would have changed the pattern of the examination. मैं एग्जामिनेशन का परीक्षा का जो पैटर्न है उसे बदल चुका होता If I were the Prime Minister, I would have changed the pattern of the examination. यहाँ पर अगर जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तब भी हम रिजल्ट में विल और शल का प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में बताते हैं अगर वो पास्ट में है लाइक like अगर मैंने ऐसा किया होता या फिर अपनी कंडीशन को बताते हैं कि काश मैं ऐसा होता अगर मैं भगवान होता या प्राइम मिनिस्टर होता तब वहाँ पर सेकेंड क्लॉज में वुड या शुड का ही प्रयोग होता है या कुड का भी प्रयोग हो सकता है नॉ स्टॉप टॉकिंग नॉन अब बेकार की बातें करना बंद करो इफ यू स्पीक मोर अगर तुम और बोलोगे आई विल गिव यू अ स्लैप मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इफ यू स्पीक मोर अगर तुम और बोलोगे आई विल गिव यू अ स्लैप मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा इफ यू स्लैप मी आई विल किक यू अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे मैं तुम्हें किक करूंगा मैं तुम्हें लात मारूंगा 
इफ यू किक मी आई विल कॉल योर मदर अगर तुम मुझे लात मारोगे तो मैं तुम्हारी मम्मी को बुलाऊंगा इफ यू हैड कॉल्ड माई मदर दैट डे अगर तुमने उस दिन मेरी मम्मी को बुला लिया होता यू वुड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम विद नीरज तुम्हारी नीरज के साथ ये समस्या नहीं हुई होती इफ यू हैड कॉल्ड माई मदर दैट डे यू वुड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम विद नीरज इफ यू फो गैट वॉट हैपन्ड इन पास अगर तुम वो भूल जाते हो जो कि भूतकाल में हुआ है इफ यू फो गैट वॉट हैपन्ड इन द पास यू विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड तुम मेहनत करनी स्टार्ट कर दोगे इफ यू टॉक मोर ऑन दिस टॉपिक आई विल स्टार्ट क्राइम अगर तुम इस टॉपिक पर इस विषय पर और बात करते हो मैं रोना स्टार्ट कर दूंगा इफ यू टॉक मोर ऑन दिस टॉपिक आई विल स्टार्ट क्राइम मैं रोना शुरू कर दूंगा यहाँ पर जो प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट वाले कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं अगर तुम और बोलोगे तो मैं रोना स्टार्ट कर दूंगा लेकिन हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो कंडीशन होती है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं लाइक इफ यू टॉक मोर ऑन दिस टॉपिक आई विल स्टार्ट क्राइंग अगर तुम इस टॉपिक पर और बोलोगे तो मैं रोना स्टार्ट कर दूंगा तो ये एक हमारा छोटा सा कॉन्वर्सेशन था जिसके माध्यम से हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने का उनका डेली लाइफ में यूज करना हमने सीखा है अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए वही लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए सब्सक्रिप्शन के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी आप बजा दीजिए